E dopo le parole di Padre Pio, rieccoci di nuovo insieme, venerdì 7 luglio 2023, questo è Just Today, come al solito vi terremo compagnia fino alle 10 circa con le nostre rubriche, le notizie, gli aggiornamenti, le interviste e le vostre cartoline che arricchiscono questo momento con il quale incominciamo ogni giornata ed è bello ricevere le vostre foto. Ieri ne abbiamo ricevute veramente tante, una più bella dell'altra. Mi auguro che anche oggi sia così. E, um, siamo arrivati a fine settimana, il tempo eh, su San Giovanni Rotondo è molto bello, anche se c'è un po' di vento stamattina, lo scopriremo attraverso la webcam che è puntata sul sagrato di Santa, della chiesa Santa Maria, Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo che vedo alle mie spalle, eh, c'è la Madonnina che, eh, con il bambino che sovrasta la chiesa di Santa Maria delle Grazie, i primi pellegrini che si stanno muovendo sul sagrato e come vedete un vento piuttosto intenso che muove anche la, la nostra webcam oltre che le cime degli alberi che vedete appunto tra la chiesetta piccola e la grande croce del sagrato della chiesa, della chiesa nuova. Nel, in lontananza lì all'orizzonte dove c'è il tavoliere delle Puglie, il tavoliere che è la seconda pianura per estensione in Italia, seconda solo alla pianura padana, c'è molta foschia perché poi in realtà le previsioni ci dicono che un po' su tutta Italia oggi le temperature saliranno e il caldo fa, ehm, genera quell'effetto foschia perché evidentemente fa evaporare eh, l'acqua, l'umidità. Della, della notte. Ancora più a sinistra se non avessimo avuto quella foschia avremmo potuto scorgere anche il golfo di Manfredonia. Magari saremo più fortunati in, nei, prossimi, nei prossimi giorni. Oggi io almeno no. Ah, ecco, si vede, si vede in maniera non molto distinta, però eccolo lì, il golfo di Manfredonia su cui si affacciano eh, tanti comuni della provincia di Foggia, eh, tra i quali appunto Manfredonia, poi a scendere Zapponeta, Margherita di Savoia e via discorrendo. Bene, eh, questa è la cartolina con la quale vi abbiamo dato il nostro buongiorno, aspettiamo le vostre, come detto, al 331 737 80 33, vi diamo qualche minuto per fare il vostro scatto e scriverci i vostri messaggi, noi ci fermiamo solo per qualche istante e poi ritorniamo subito insieme. Sono già numerose le cartoline che stanno arrivando al nostro... 331 737 80 33, ve ne sono molto molto grato, è bello sapere che ci state seguendo. Prima di andare a vedere le vostre foto, però andiamo a scoprire qual è il santo del giorno con il nostro Fra Italo Sant'Agostino. Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 7 luglio ricordiamo Antonio Fantosati. Ascoltiamo la sua storia. Antonino nacque a Trevi, in provincia di Perugia, il 16 ottobre 1842. Fu mandato a scuola dai frati minori nel vicino convento di San Martino. La frequentazione di questa comunità di religiosi fece nascere in lui la vocazione. Così, a 16 anni, con il consenso dei genitori, vestì l'abito religioso. Fu ordinato sacerdote il 13 giugno 1865, a 23 anni. Un paio d'anni dopo decise di partire missionario per la Cina, aggregandosi ad altri otto francescani. Nel 1870 divenne vicario generale del nuovo vicario apostolico, Monsignor Belli. Ma nel 1878 la Cina venne colpita da una spaventosa carestia seguita dalla peste, che fece centinaia di migliaia di vittime, tra cui anche Monsignor Belli. Padre Antonino Fantosati venne subito nominato amministratore apostolico dalla Santa Sede. Organizzò un orfanotrofio per i bimbi rimasti soli, distribuì vestiario, cibo, medicinali. 
contrasse lui stesso la peste aiutando gli ammalati, riuscendo però a guarirne. Nel giro di pochi mesi decine di famiglie si convertirono e le autorità civili e militari assecondarono i suoi desideri. Nel 1888, dopo vent'anni di missione, esausto nelle forze, fece ritorno in Italia per otto mesi, visitando i luoghi francescani e la Terra Santa. Nel giugno 1889 ritornò in Cina e dopo un po' ebbe da Roma la nomina a vicario apostolico dell'Unan Meridionale. Padre Fantosati iniziò subito le visite pastorali che si susseguirono negli anni, nonostante che sulla sua testa fosse stata messa una taglia di 100 once d'argento, mettendolo in pericolo di morte. I suoi ultimi anni furono segnati da croci e persecuzioni. Informato di quanto stava accadendo nella sua diocesi, nonostante i tentativi di molti cristiani di trattenerlo, fu risoluto nel voler tornare, nonostante la grave situazione. Non fece in tempo a scendere dalla barca. Fu aggredito e ucciso dopo 33 anni di missione a 58 anni di età. Quella di Antonio Fantosati è la storia di un missionario, 33 anni, il tempo della sua missione, questo ci ricorda l'età di Gesù. Muore, muore ucciso, come tanti, tanti missionari. Il suo luogo di missione è stata la Cina, una terra tanto lontana da, da noi geograficamente, eppure tanto, tanto vicina. Pensiamo agli ultimi eventi della pandemia, pensiamo invece anche alle tante cose che noi acquistiamo da questa terra. Siamo legati alla Cina e forse un legame che deve essere ancora più approfondito e sviluppato, un legame che possa essere non solo economico ma anche di comunione spirituale. La Cina ha una grande tradizione da scoprire ma è anche una terra che sta aspettando ancora una volta il messaggio di Cristo che possa arrivare. Preghiamo quindi per i nostri fratelli cinesi affinché anche per loro possano essere aperte le porte di questa fede. Sant'Antonio Fantosati prega per noi. Grazie Fra Italo, molto bella la storia di Sant'Antonino che ci ricorda l'importanza della figura dei missionari e invece le vostre cartoline ci ricordano stamattina che siete in tantissimi a seguirci con l'aiuto della regia di Giulio Russo e Saverio Pio di Cosmo. Iniziamo a scorrere le vostre prime immagini, qui arrivano i saluti dal Monte Carmine di Avigliano e a mandarci questo bellissimo scatto verde sono Mariangela, Giovanna e Carmela che uh, ringraziamo di vero cuore a una settimana circa dalla festa eh, della Madonna del Carmelo per cui carissima Carmela ti invitiamo a seguirci così che poi potremmo farti anche tanti cari auguri di buon onomastico fra qualche giorno poi abbiamo la foto di una pianta verde e rigogliosa perché come ci dice la sua uh, l'autrice di questo scatto la proprietaria di questa pianta Gabriella è così verde perché ci segue anche lei per cui eh, il ringraziamento a Gabriele a Gabriella è doppio sia perché ci segue lei e tanto perché in sua compagnia c'è anche questa sua bellissima pianta un altro bello, bello molto scatto molto bello ci arriva eh, da Augusta in provincia di Siracusa questo è un gioco di squadra perché a inviarci la foto è Francesca l'autore dello scatto è Vittorio Pippo Tringalli per cui, Tringali, per cui uh, ringraziamo tanto Francesca che ci ha inviato questa bellissima cartolina da Augusta in provincia di Siracusa tanto Vittorio Pippo autore di questo scatto veramente meraviglioso e poi ancora una buona giornata mondiale del cioccolato ci arriva attraverso questo quest'altro bellissimo scenario eh, naturalistico grazie alla foto di eh, Roby che ci invia eh, i suoi saluti da Bargeggi in provincia di Savona. Grazie Roby, Bergeggi, Bergeggi. 
l'età purtroppo ecco, mi, mi fa fare qualche errore di, di lettura e poi ancora eh, due foto molto belle non firmate ci arrivano saluti da Sora Conveduta del Santuario della Madonna delle Grazie ricordatevi però di scrivere il vostro nome così che possiamo ringraziarvi appunto chiamandovi per, eh, con il vostro nome, molto bella questa foto che arriva da Sora e poi per il momento ci fermiamo con un buongiorno altrettanto bello e luminoso che arriva da Conegliano Veneto. Eh, le ultime due foto, dicevamo, non portano il nome di chi la inviate, per cui vi raccomando di eh, indicare da dove, non solo da dove ci scrivete ma anche come vi chiamate così che possiamo salutarvi nel frattempo ha fatto il suo ingresso in studio la nostra collega ehm, Maria Pia Picciafuoco per le notizie del giorno che daremo tra qualche istante noi però prima come di consueto andiamo a scoprire che cosa ci riserva la storia per questo giorno Sette luglio 1520, Cortés sconfigge gli Aztechi. La battaglia di Otumba costituisce lo scontro decisivo tra i conquistadores spagnoli di Hernán Cortés e le truppe azteche nel corso della guerra che porterà alla caduta dell'impero dei nativi. La spedizione è raggiunta a Tenochtitlan, la capitale, l'8 novembre 1519. La città-stato sorgeva sul lago Texcoco, nell'altipiano centrale del Messico. Dopo pochi giorni, Cortés e i suoi uomini rapirono l'imperatore Montezuma II e nonostante una schiacciante inferiorità numerica, riuscirono a imporsi alla popolazione. La guerra sarebbe proseguita per altri 14 mesi, fino alla definitiva caduta di Tenochtitlan. clan i cui difensori furono decimati anche dalle malattie infettive degli assedianti. Il Messico, con le sue immense risorse di metalli preziosi, si trasformò nella Nuova Spagna, la più ricca colonia dell'impero allora guidato da Carlo V d'Asburgo, che premiò Cortés con la nomina a governatore. Bene, è giunto il momento delle notizie, per cui passo la linea a Maria Pia Picciafuoco che è qui in studio di fronte a me. Sì, grazie Tony. Purtroppo dobbiamo aprire con una notizia di quelle che non vorremmo mai darvi. Andiamo subito a Milano, gli aggiornamenti sono su tutti i siti, io al momento sono su Rai News 24. Incendio in una casa di riposo nel capoluogo Lombardo, sei morti e oltre 80 feriti perché al momento dell'incendio c'erano 167 persone presenti nella situazione struttura. Le notizie arrivano appunto eh, quasi di minuto in minuto, le fiamme sono divampate eh, verso l'1.20 di questa notte, la casa di riposo è denominata dei coniugi e mh, la struttura è di proprietà del comune ma la gestione è privata. Quindi gli accertamenti sulle cause ovviamente sono già in corso, però non si sanno al momento. Il sindaco Giuseppe Sala è un lancio di un'ora fa, ha svolto un sopralluogo con i vigili stessi, ma purtroppo il bilancio di morte è eh, questo. Intanto ci sono 14 pazienti in codice giallo e 65 in codice verde. Eh, questo è un aggiornamento, l'altro è di qualche ora in più fa e riguarda un grande protagonista della storia della nostra Repubblica, Arnaldo Forlani. Forse i più giovani questo nome neppure lo conoscono, eppure è stato appunto un uomo eh, che ha vissuto praticamente tutta la sua esistenza facendo politica. Arnaldo Forlani aveva 97 anni, era stato persino un calciatore da giovane ed è soprattutto stato un esponente di punta della 
della DC l'ha fondata quando appunto c'era eh, stata appena eh, finita la guerra questa grandissima fioritura di impegno non più clandestino da parte delle forze cattoliche è stato due volte segretario della DC è stato, ne è stato presidente e poi è stato deputato pensate dalla terza all'undicesima legislatura il che significa un arco che va dal 1958 al 1992 europarlamentare fino al 1994 e poi era stato appunto sia presidente del consiglio che vicepresidente del consiglio è stato un personaggio chiave nel momento in cui si sono sentiti agli inizi degli anni 90 gli scritti Chioli, eh, per quel che riguarda la corruzione e quello che provocava appunto nei partiti più importanti. Alla fine del 1991 alla conferenza programmatica che aveva voluto ha individuato alcune soluzioni per scongiurare la gravissima crisi di sistema propose l'istituzione della sfiducia costruttiva, cioè quando eh, c'è una mozione di sfiducia per far cadere il governo si cambiano le cose, cioè se non c'è una proposta di alternativa non si va alla crisi. E invece poi la stessa eh, riforma proporzionale della legge elettorale con un correttivo maggioritario poi invece sarebbe arrivata, ma immediatamente Forlani non venne ascoltato. Molto belle comunque le parole che pronunciò in quell'occasione. Noi non ripiegheremo mai la bandiera della DC perché è la bandiera di Luigi Sturzo, di Alcide De Gasperi e di Aldo Moro. Come l'abbiamo da loro ricevuta la vogliamo trasmettere ai giovani e quindi al di là poi come si sa del, di quello che è accaduto il patatrack l'anno successivo nel 1992 con l'inchiesta di Mani Pulite e tutto appunto il terremoto che di fatto squassò i partiti più importanti della uh, democrazia italiana uh, queste parole valgono davvero e poi vale naturalmente soprattutto uh, l'impegno che lo stesso Forlani umilmente mise quando ebbe una condanna ai servizi sociali era un uomo di fede e certamente la sua morte è, è qualcosa che è stato accompagnato appunto dai sacramenti. Adesso però voglio parlarvi anche di una eh, situazione particolare, quella della Siria, perché c'è una sorta di ingorgo di notizie nelle ultime ore. Prima di tutto andiamo su Vatican News perché è dato ampio risalto e non solo in questo sito al fatto che Papa Francesco abbia firmato la prefazione a un libro eh, edito dal centro ambrosiano dal titolo Il mio testamento di padre Paolo Dall'Oglio direte ma ha scritto un nuovo libro no purtroppo da dieci anni non si hanno notizie sarà il 29 luglio la giornata precisa eh, nella quale appunto dieci anni fa arrivò la notizia che era stato rapito. Però padre Paolo Dall'Oglio, anche se è scomparso da dieci anni, letteralmente scomparso, eh, non, eh, non viene dimenticato. Papa Francesco commenta in questo libro la regola della comunità monastica di Der Marmusa, da lui fondata. E abbiamo appunto, eh, Vatican News, se aggiorniamo, anche il titolo... Eh, chiedo alla regia il titolo Francesco la vocazione alla gioia di padre Paolo dove c'è ecco la vedete anche una fotografia proprio con eh, questa comunità monastica di Deir Marmusa eh, fondata da lui nel cuore della Siria e il Papa scrive commovente rileggere oggi passaggi profetici in un testo che assomiglia a un testamento spirituale tra l'altro il testo del Papa oggi lo pubblica per intero il quotidiano Toni il sole 24 ore quindi diciamo anche qualcosa che magari non ci aspetteremmo. Eh, oltre a pregare per Padre Paolo voglio subito darvi notizia a proposito della Siria di un avvicendamento e qui la notizia eh, ce la dà eh, invece Asia News. Padre Anna Yalluf, siriano appunto, frate minore della custodia di Terra Santa, è il nuovo vicario apostolico di Aleppo per i cattolici di rito latino.
La scelta di Papa Francesco è caduta su un uomo che fin dall'inizio del conflitto, ci aggiorna Asia News, è rimasto coraggiosamente nella sua parrocchia di Knayet, nella provincia di Idlib, e anche la sua gente non è fuggita. La questione della Siria è veramente una questione troppo in ombra, da troppo tempo. Pensate, quando appunto scoppiò la guerra, eh, più o meno dieci anni fa, un po' più di dieci anni fa, anni fa in realtà eh, si era vista ovviamente l'ombra delle grandi potenze, in particolare la Russia, eh, come fattore chiave per difendere il tiranno Assad, però eh, di fatto poi piano piano eh, tutto divenne una guerra civile eh, alla quale poi vennero abbandonati i civili stessi perché le forze eh, dei, dei vari gruppi e gruppuscoli prendevano le, le posizioni differenti a seconda di come erano foraggiate dal punto di vista delle armi e però la Siria non ha avuto appunto l'attenzione del mondo in maniera costante e chi ci è andato di mezzo soprattutto ovviamente gli uomini di buona volontà. Padre Anna pensate in tutti questi eh, periodi così drammatici è riuscito a mantenere canali di contatto con i gruppi armati nonostante le limitazioni della libertà. Pensate che gli hanno imposto di non suonare le campane, di coprire le statue della Madonna e dei Santi, di non insegnare dottrina cristiana perché la sua parrocchia appunto di fatto eh, è stata sta, eh, nel territorio occupato da miliziani particolarmente eh, diremmo talebani con un aggettivo generico non politico la parrocchia e il convento sono comunque rimasti aperti a servizio della piccola comunità 210 famiglie soltanto sono rimaste, 600 persone e appartengono sia alla Chiesa Cattolica che alla Chiesa Armena Ortodossa e a quella Greco Ortodossa. In più c'è stato il terremoto, non dimentichiamo che il terremoto ha colpito una zona eh, abbastanza grande del territorio siriano e a questo proposito l'agenzia SIR proprio oggi attraverso Medicine Sans Frontières, cioè i Medici Senza Frontiere, fa un appello al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di rinnovare la risoluzione 2672 per la fornitura di aiuti umanitari nella Siria, in particolare la Siria nord-occidentale, ci spiega questa nota del SIR che rilancia, come vi dicevo, ehm, la presa di posizione di un'associazione che non è da poco, caro Tony. Ricordo che Medici Senza Frontiere ha ricevuto anche il premio Nobel e è stato anche il nostro italiano Carlo Urbani che poi è morto eroicamente per eh, fare ricerche su se stesso contro il virus SARS andò a ritirarlo sono passati più di 30 anni da quando il premio Nobel è stato assegnato a Medici Senza Frontiere e adesso eh, il capo missione di MSF in Siria Sebastian Gay dice l'incapacità di garantire una risoluzione sostenibile per la fornitura degli aiuti continua a mettere a rischio vita e salute delle persone. Sono passati circa cinque mesi, erano i primi di febbraio quando c'è stato questo devastante terremoto in Siria nella zona nord occidentale. E per adesso se per te va bene eh, direi che vado solo a controllare se ci sono aggiornamenti sul fronte italiano dell'incendio purtroppo il numero dei morti ormai è, è accertato comunque ci ritroveremo alle 9.30 ancora per, per andare a sincerarci che le vittime non aumentino così come ci auguriamo e per cui lì, eh, con le notizie possiamo sì, c'è una buona notizia sul fronte degli arresti 
il, arrestato in Libano Bartolo Bruzzaniti, un narcotrafficante italiano ricercato da ben quattro procure. Con questo ti ridò la linea. Molto bene. Noi ritorniamo alle vostre cartoline perché oggi eh, ne stanno giugendo veramente tante, una più bella dell'altra. Abbiamo i saluti di Giovanna che ci giungono dal Trentino, anche in questo scatto c'è eh, un, uno scenario eh, naturale con questa luna che sovrasta questa collina, questa montagna alberata, molto molto bella questa foto Giovanna, grazie per avercela spedita dal Trentino e poi eh, invece ringraziamo Maria Pia per eh, questo bellissimo tramonto sull'Argentario, eh, veramente foto molto molto belle, un buongiorno invece ci arriva da Stefania da Rimini che però è in visita a Loreto per cui ha ben pensato di eh, fare realizzare questo scatto da Loreto e di inviarcelo e poi Michele da San Giovanni Rotondo invece ci propone una, uno scatto notturno probabilmente realizzato ieri sera su Piazza Padre Pio a San Giovanni Rotondo dove appunto una scultura di Padre Pio eh, ci eh, restituisce questa bellissima immagine con Padre Pio che solleva lo stensorio alle spalle del campanile della chiesa matrice di San Giovanni Rotondo. La scultura, la celebre scultura di Piazza Padre Pio a San Giovanni Rotondo realizzata dall'artista Pericle Fazzini. Noi ci eh, fermiamo soltanto per qualche altro istante e poi ritorniamo. Con la prima intervista di oggi, come anticipavamo in apertura, oggi è la giornata mondiale del cioccolato, spiegheremo anche perché si celebra a luglio, solitamente il cioccolato è un cibo che si consuma più che altro nelle stagioni fredde e eh, celebreremo questa giornata con la presidente della cooperativa sociale da Vartina, Borzacchiello, che ci parlerà della sua impresa sociale, della sua dolce impresa sociale Casal di Principe. Restate con noi. 7 luglio, giornata mondiale del cioccolato, come abbiamo già anticipato anche in apertura, motivo per il quale oggi ospitiamo nel nostro salotto delle interviste, anche se in video collegamento, la presidente della cooperativa sociale Davar di Casal di Principe, la dottoressa Tina Borzacchiello. Ciao, ciao Tina, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto dicevamo, eh, prima di collegarci con te, che fa un po' strano che la giornata mondiale del cioccolato si celebri durante l'estate perché è un cibo che prevalentemente cons consumiamo nei, nel periodo invernale o comunque nelle stagioni più, più fredde, autunno e inverno. In realtà pare che il 7 luglio eh, sia la data in cui si fa risalire la prima, sostanzialmente l'invenzione della tavoletta di cioccolato ad opera di Joseph Fry nel 1847. Poi c'è un'altra versione che indicherebbe a questa data anche come la data in cui il cioccolato arrivò per la prima volta in Europa dall'America, era il 1550. In un modo o nell'altro la cioccolata è un alimento buono, eh, sostanzioso, nutriente, certo va eh, mangiato con, con cura, <ride> nel senso che non bisogna esagerare, ma questo vale un po' per tutte le cose, perché poi, eh, come dicono i medici, è la dose che eh, fa il veleno, nel senso che dobbiamo mangiare tutto con, con moderazione. Perché parliamo... Eh, di cioccolato con te perché come dicevamo sei la presidente della cooperativa sociale Davar di Casal di Principe che a un certo punto ha eh, mh, realizzato questo progetto sociale dolcissimo che si chiama appunto Dulcis in fundo, cioccolato al di là delle barriere. Quali sono le barriere Tina che eh, superate con questo progetto? Dunque, ehm, noi siamo una cooperativa sociale eh, nata nel 2002 
nella parrocchia di Don Peppe Diana, da, soci di, da volontari della parrocchia. Uh, insieme al sacerdote, il successore di Don Peppe Diana, Don Peppe Diana il sacerdote ammazzato dalla Camorra uh, 29 anni fa, infatti l'anno prossimo ci sarà il trentennale, stiamo già uh, preparando insomma con i preparativi e um, ci siamo guardati intorno, erano gli anni dopo, poco, pochi anni dopo la morte di Don Peppe, Casal di Principe era un paese devastato, devastato perché Casal di Principe è stato prima in mano alla camorra, diciamo, ma proprio in maniera a Casal di Principe c'era il cervello della criminalità organizzata e, e subito do, insomma, dopo la morte di Don Peppe, diciamo che ecco, questo è avvenuto un miracolo, perché la gente finalmente ha capito che ehm, forse era troppo ammazzare il sacerdote in chiesa e allora... E allora ehm, Ecco, questa è stata l'occasione, diciamo, per eh, forse la morte di Don Peppe Diano, un sacerdote ammazzato in chiesa, dicevo, per, per la prima volta nella storia un sacerdote veniva ammazzato in chiesa e il popolo di Casal di Principe ha capito che forse era ora di finirla. E, ed erano proprio quegli anni in cui noi ci siamo guardati intorno e abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa dovevamo dare il nostro contributo eh, come parrocchia. Io ero particolarmente interessata a questo progetto perché io sono la mamma di Ruggero e una, una persona adulta con la sindrome di Down e quindi diciamo che ho visto questa cosa come un'opportunità, cioè creare eh, lavoro, creare, eh, quindi dare dignità a persone svantaggiate. Infatti noi siamo una cooperativa non solo di tipo A ma anche di tipo B. Significa che il 30% dei nostri soci sono soci svantaggiati. Quindi eh, diciamo che abbiamo iniziato a lavorare quasi subito, ma eh, l'obiettivo principale, cioè noi non avevamo un posto adeguato affinché i nostri lavoratori svantaggiati potessero avere lo spazio che serviva. Quindi abbiamo chiesto in affidamento un bene confiscato che eh, ci è stato dato eh, nel 2011. Dovevamo creare un progetto in questo bene confiscato perché ehm, eh, il comune magari ti affida il bene confiscato, eh, ti fa anche qualche lavoro, ma poi eh, finisce il progetto, eh, finiscono magari anche un piccolo finanziamento, non so, però poi insomma, eh, il bene confiscato si deve mantenere, insomma, ci sono tante cose da, da fare, manutenzioni, utenze e roba del genere, quindi noi abbiamo creato una produzione. E diciamo che siamo stati anche fortunati perché abbiamo scelto un prodotto bello, buono, saporito, soddisfacente. Quindi noi lavoriamo cioccolato. Lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stanno scorrendo mentre stiamo chiacchierando. È una storia veramente molto bella, quella della vostra impresa sociale che, eh, correggimi se sbaglio, essendo nata nel 2002 ormai ha più di 20 anni di attività alle spalle. Uh, la cooperativa è nata nel 2002, ma noi facciamo anche altro. Noi abbiamo due gruppi di civile convivenza, significa tipo casa famiglia, diciamo. Okay. E, però diciamo, la cooperativa è partita uh, proprio ufficialmente nel 2015. Uh, mm. Però voglio, voglio, ma sono quasi dieci anni che siamo... Ehm, lavoriamo il cioccolato e eh, esistiamo ancora lavorare eh, nel sociale è una cosa sì, semplicissima infatti Significa, eh, noi siamo stati coerenti in questi dieci anni con i progetti che ci eravamo ripromessi siamo ancora lì ehm, ehm, cioè, so, sono qua a parlare insomma, con lei in televisione quindi significa che eh, valiamo no? sì, sì. ma noi siamo stati Volevo, volevo in effetti fare proprio questo ragionamento, fare impresa oggi non è scontato, non è facile, eh, i problemi sono tanti, le contingenze non sempre favorevoli come la pandemia che abbiamo attraversato, molte volte possono bloccare questi processi, il fatto che voi siete operativi come cooperativa da oltre vent'anni e che l'impresa sociale che produce il cioccolato ha quasi dieci anni di attività è davvero un bel traguardo, che cosa vedete davanti a voi? Quali sono i progetti futuri? Allora, innanzitutto eh, per, per essere coerenti, per, per avere tanti anni di lavoro alle spalle significa lavorare bene, significa lavorare bene e significa eh, lavorare prodotti di qualità, 
Perché? Perché le persone che vengono da noi, da noi vengono gruppi quasi tutti i giorni, noi lavoriamo con le scuole, facciamo laboratorio con le scuole, vengono gruppi da tutta Italia, ma non solo, anche dall'estero, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dall e vengono da noi, vengono da noi perché? Perché sono incuriositi, sono incuriositi perché... Um, Ecco, la venire a Casal di Principe in un paese dove fino a pochi anni fa era ad alta criminalità organizzata, venire in un bene confiscato dove prima si decideva la vita e la morte delle persone e vedere le nostre persone, i nostri lavoratori eccezionali che lavorano con una dignità esagerata. Ma vengono da noi incuriositi, ma eh, anche con, con la voglia di, di fare la carità, di... Uh, non so, forse ecco, io sono un po' forse for forte nelle, nelle parole. Vengono da noi perché vogliono contribuire al nostro progetto, ma noi non vogliamo questo. Noi vogliamo che le persone che vengono da noi, vengono perché? Perché noi valiamo, perché la nostra cioccolata è buona e infatti noi siamo stati furbi. Noi usiamo solo prodotti di qualità, noi usiamo cioccolato di eccellenza, noi usiamo cioccolato puro, da noi non esiste surrogato. Quindi quando le persone vengono da noi e comprano perché vogliono contribuire al nostro progetto, quindi con tanta buona volontà, diciamo, noi li lasciamo fare, parliamo del nostro progetto, vedono i nostri lavoratori all'opera e comprano il nostro cioccolato. Ma poi vi assicuro che ritornano a comprare il cioccolato. Comprano il cioccolato perché, non più perché noi siamo una cooperativa sociale, perché da noi ci lavorano le persone in difficoltà, perché siamo a Casal di Principe, perché siamo in un bene confiscato. Vengono a, nella cioccolateria sociale Dulcis in Fundo a comprare il cioccolato perché il nostro è cioccolato di qualità. Tina, io prima ancora de dei saluti finali ti devo fare i miei complimenti perché a parte la passione che traspare veramente potente dalla tua testimonianza c'è anche tanta competenza per cui davvero complimenti per il lavoro che state facendo e ti volevo chiedere ecco lavorando con tanti ragazzi e ragazze speciali nel senso bello del termine tu stessa ci raccontavi che sei eh, mamma di un ragazzo con sindrome di down se c'è qualche episodio in particolare che ti è rimasto impresso sicuramente ce ne saranno tanti qualche bello episodio di questi ragazzi che con la loro con il loro impegno, con la loro buona volontà, ecco, vi strappano un sorriso, vi eh, conquistano, vi spingono a fare quello che state facendo. Um, ci spingono, ci spingono tutti i giorni, hanno una voglia di lavorare esagerata. Um, io episodio in particolare in questo momento non ne ricordo, ma so solo per esempio che Titti, una persona con la sindrome di Down, una persona adulta, quando le persone vengono da noi e lei magari a volte faccio fare anche qualche testimonianza no? per far capire un po' con chi siamo e lei dice la nostra cioccolata fa bene all'anima e, e questa è una cosa bellissima scrivono lettere tutti i giorni se voi venite da noi abbiamo insieme alle foto che abbiamo un po' insomma fissi sui muri ci sono le loro lettere i loro eh, ecco eh, la, loro voglio, la loro voglia di dire grazie perché eh, purtroppo le persone in difficoltà eh, quando si pensa alle persone disabili si pensa sempre ai centri di riabilitazione dove le persone vanno e per tutta la vita ricordano le, le cose che non, le non gli funzionano eh, invece da noi no da noi, no, da noi eh, vengono e noi dimentichiamo completamente quello che non hanno Usiamo, passatemi il termine, insomma, giusto per farmi capire, usiamo quello che hanno e loro sono grati perché, perché, perché si sentono dignitosi, anche con i contratti di lavoro, no? per loro insomma, significa aver raggiunto, aver raggiunto lo scopo di una persona adulta, insomma, quello che è giusto che una persona adulta faccia, perché io vi assicuro che noi con il nostro progetto abbiamo dimostrato alle persone che vengono da noi che qualsiasi persona con qualsiasi disabilità certo non la persona allettata ma una persona che riesce a muoversi se viene messa nelle condizioni esatte nelle condizioni giuste dove si rispettano i loro tempi dove si rispettano i loro spazi 
dove c'è aria di casa, dove si respira aria di casa, queste persone riescono a fare delle cose meravigliose. E loro, cioè, se venite da noi è, una, è, un, è un piacere guardarli mentre lavorano. Io, io sono assolutamente convinto di quello che dici e ti ringrazio davvero tanto per la tua testimonianza perché è, stata, è stato un momento veramente bello e prezioso stamattina che addolcisce questa giornata mondiale del cioccolato, quindi viva il cioccolato, viva Dulcis in fundo e viva la cooperativa sociale Davartina, speriamo di rivederti e di sentirti presto con altre nuove tante belle notizie per cui per il momento ti ringraziamo e ti auguriamo Buon lavoro perché sei davvero ecco, un seme prezioso per la tua comunità. Grazie, grazie. Purtroppo le cose quando si fanno col cuore non sono faticose. Grazie. Buon lavoro anche. Grazie buona Tina, giornata. quindi arrivederci a presto e buona giornata mondiale del cioccolato a te e ai nostri telespettatori. Noi ci fermiamo solo per qualche istante e poi torniamo di nuovo insieme. Torniamo insieme dopo questo tuffo nel cioccolato, veramente una storia molto bella, avvincente, emozionante quella che ci ha raccontato la signora Tina e io sono veramente contento di averla condivisa con voi. Come sono contento, come sempre, quando condividete, quando ci inviate le vostre, le vostre cartoline, quindi condividete con noi i vostri, i vostri scatti che continuano ad arrivare al nostro 331 737 80 33. Questa volta devo ringraziare Tullia che ci manda una foto bellissima da fare invidia, oserei dire, da spazio. Specchia, specchiarica, spero di averlo pronunciato bene, specchiarica a Manduria, quindi una, uno scatto che arriva dalla, dalla Puglia, grazie a Tuglia, e sono messaggi che arrivano in diretta, quindi tante volte non abbiamo il tempo per andare a sincerarci anche della pronuncia, della corretta pronuncia delle località. Specchiarica, credo di averlo pronunciato bene, quindi grazie Tullia, beata te che hai i piedi nell'acqua, sei lì in riva al mare dalle spiagge di Manduria e speriamo di raggiungerti presto anche noi. E poi un altro buongiorno ci arriva da Casarano, questo è quello che vede stamattina Loredana, Casarano in provincia di Lecce, quindi stamattina la Puglia è presentissima e noi ringraziamo anche Loredana per questo bellissimo scatto verde. Dovrebbe essere quello in fondo un albero di, di fico, se non sbaglio, probabilmente molto imponente, tra un po' eh, dovrebbe anche regalare dei gustosissimi frutti alla nostra Loredana. Bene, noi eh, per rimanere sulla scia del gusto che abbiamo lanciato oggi ci dedichiamo come ogni venerdì alla nostra rubrica cose buone e giuste per andare a scoprire la ricetta di oggi dello chef Massimo Andrea Di Maggio. Ciao a tutti, oggi utilizzeremo una caponata dell'orto per arricchire un secondo di carne. Prepareremo una ricetta gustosissima che arricchirà i vostri barbecue estivi. Siamo pronti, andiamo a vedere come si fa. Andiamo in cucina. Siamo pronti a preparare questa ricetta gustosissima che ci delizierà durante le nostre serate estive. 
faremo delle bombette che sono degli involtini di carne di maiale conditi con salame napoli e mozzarella accompagnati ad una caponata dell'orto mentre prepareremo come contorno una caponata di verdure abbiamo peperoni, zucchine e melanzane iniziamo a tagliare le nostre verdure Le nostre verdure sono tagliate, prepariamoci a condirle con delle olive, qualche cappero, una foglia di alloro e uno spicchio d'aglio. Lo metto intero perché magari a volte può dar fastidio. Del pepe. Un po' d'olio. e del sale le facciamo cucinare in forno a 170 gradi per circa 20 minuti prepariamo le nostre bombette adagiamo le fettine di capocollo tagliate sottili su un piano di lavoro e andiamole a farcire Mettiamo all'interno del salame Napoli, un po' di mozzarella, del pepe e apprestiamoci a chiuderle. Questa operazione è molto importante perché dobbiamo chiudere prima le parti laterali in modo tale che non fuoriesca il ripieno della mozzarella e poi le arrotoliamo come se fossero degli involtini per comodità di cottura le infilzeremo con degli stecconi in modo tale che sarà più facile poterle girare sul nostro barbecue. Le distacchiamo leggermente una dall'altra e andiamo in cottura. Le nostre bombette sono quasi pronte, le regoliamo di sale ci apprestiamo ad impiattare. Le zucchine appartengono alla famiglia delle cucurbitacee e ne esistono in diverse varietà. Il frutto è un frutto immaturo, vengono raccolti appunto immaturi proprio perché per evitare che durante la loro maturazione si sviluppino delle sostanze dal gusto un po' amaro. Eh, sono ortaggi che li ritroviamo da giugno a settembre ma anche nel, nel periodo infernale. Ovviamente il consiglio è quello di consumarli nel loro periodo di maturazione per godere appieno delle loro proprietà nutrizionali che sono senz'altro maggiori. Sono degli ortaggi apprezzati perché hanno un basso contenuto calorico, contengono infatti eh, 17 kcal per 100 g di prodotto, essenzialmente sono ricchi di acqua, di sali minerali e di vitamine. Tra i sali minerali ritroviamo il potassio che insieme all'acqua vanno ad eh, sostenere non solo l'apparato cardiovascolare ma anche l'apparato urinario. Sono infatti considerati dei perfetti diuretici. Hanno un basso indice glicemico, perciò sono consigliati per coloro che soffrono di diabete o comunque di glicemie alterate. Supportano il microbiota intestinale perché sono ricchi non solo di fibra ma anche di eh, vitamine del gruppo B come l'acido folico. Tra le vitamine ritroviamo non solo l'acido folico ma anche la vitamina C. 
Essendo ricchi in vitamina C e eh, vitamina del gruppo B, eh, permettono di contrastare i dolori muscolari perché agiscono dei veri e propri antinfiammatori. Tra i composti antiossidanti ritroviamo i tocoferoli, ovvero dei composti fenolici che riducono i danni provocati dai radicali liberi. Caponata dell'orto, occhio a non scottarsi, magari a casa vi aiutate con una pinza. e le nostre bombette bene speriamo che anche oggi la nostra ricetta sia stata di vostro gradimento e vi invitiamo a replicarla alla prossima ricetta Oggi, come avete potuto vedere, mi sono sdoppiato le magie della TV, quindi eh, torno nei miei panni di conduttore dopo aver fatto questa digressione con lo chef Massimo Andrea Di Maggio per cose buone e giuste. Ne approfitto, lo faccio veramente eh, con il cuore per ringraziare il team che realizza il format Cose Buone e Giuste, a partire dallo chef che eh, si mette sempre a disposizione per eh, regalarci queste ricette buone e gustose ma semplici da replicare a casa, la nutrizionista Michela Longo che con le sue perle di saggezza ci aiuta a, a, ad avere una maggiore consapevolezza rispetto all'alimentazione e al prezioso supporto di Giulio Russo, Saverio Pio di Cosmo, tra gli altri tecnici che danno una mano alla realizzazione del programma perché ecco, sono uh, progetti che nel loro piccolo però richiedono passione, impegno e noi siamo veramente contenti di questo format. Fateci sapere se eh, vi piace e se avete provato a replicare a casa una delle ricette che abbiamo proposto in questi mesi perché ci teniamo a sapere la vostra. Intanto vi ringrazio perché stamattina siete stati veramente numerosi a inviarci le vostre cartoline dal nord e dal sud Italia. Non abbiamo ricevuto cartoline dal centro Italia per cui cari amici e cari amiche del centro Italia se ci siete battete un colpo inviateci la vostra cartolina al 331 737 80 33 con un semplice messaggio whatsapp ecologico economico espresso e noi avremo premura di condividerlo con il nostro pubblico l'importante come diciamo sempre è che indichiate da dove ci state scrivendo e il vostro nome noi proseguiamo la nostra mattinata insieme e ehm, andiamo a recuperare la rubrica rivolta proprio a voi consumatori chiedi a noi a cura di Nicola Morcavallo Come si regolamenta la vita in un condominio? Ce lo spiega il dottor Massimiliano Casto. Salve a tutti e bentrovati. Oggi approfondiremo insieme un aspetto molto importante per quanto riguarda la vita all'interno di un condominio. 
Ecco, sappiamo benissimo che molto spesso in alcuni eh, condomini, quindi in alcuni palazzi, la vita in comune è molto difficile, molto spesso è complicata per eh, diversi eh, fattori, eh, soprattutto quando non si riesce ad inquadrare o a regolamentare alcuni aspetti della vita eh, all'interno di, di un condominio, ma comunque quando c'è la buona volontà, quando c'è soprattutto un buon amministratore, quindi quando ci si riesce ad organizzare si riesce ad approvare un buon regolamento di condominio sicuramente la vita è molto più lineare, molto più semplice. Oggi quindi eh, mi sembra importante vedere insieme eh, proprio eh, cos'è un regolamento di condominio, quali sono gli obblighi, quali sono le funzioni e soprattutto quali sono le modalità di approvazione e quindi vedremo insieme anche quali sono i limiti di alcuni eh, regolamenti condominiali. E qua innanzitutto c'è da dire che il regolamento condominiale è quel testo che detta tutte le regole di eh, gestione di uno specifico eh, condominio. Si tratta quindi eh, in pratica di un documento molto importante che se il legislatore comunque non fornisce una definizione univoca del regolamento purtroppo nemmeno la riforma del condominio, la famosa riforma del 2012 ha comunque provveduto ad apportare dei contributi specifici in questa materia. Comunque ci viene incontro l'articolo 1138 del nostro codice civile il quale dispone che quando in un edificio il numero dei condominio è superiore a 10 unità deve essere formato obbligatoriamente un regolamento di condominio, quindi ci viene incontro a, per disciplinare l'andamento della vita condominiale eh, l'articolo 1138 del nostro codice civile. E ovviamente in questo eh, regolamento di condominio deve essere, devono essere contenuti tutte le norme circa l'uso delle cose comuni, quindi la, bisogna disciplinare anche la ripartizione ovviamente delle spese che devono essere sostenute per, sempre per quanto riguarda il, il condominio e ovviamente secondo i diritti ma anche ovviamente gli obblighi che spettano a ciascun condomino nonché tutte le norme che riguardano la famosa tutela e la famo il famoso decoro dell'edificio e ovviamente quelle che riguardano anche eh, la figura dell'amministrazione quindi dell'amministratore condominiale. Tra l'altro, eh, su, proprio sull'aspetto dell'amministratore condominiale, ricordiamo che un preciso compito dell'amministratore, sempre previsto dal nostro codice civile e in questo caso dall'articolo 1130, eh, quindi è un obbligo dell'amministratore è quello di curare l'osservanza del regolamento di condominio, nonché ovviamente la tenuta del famoso registro dei verbali, le fermate dell'assemblea, al quale ovviamente poi vanno eh, allegati il regolamento di condominio quando viene approvato e anche, come sapete, le tabelle millesimali. Poi ci sono alcuni aspetti che vanno molto spesso previsti e quindi disciplinati proprio nei regolamenti condominiali e soprattutto mi riferisco agli orari di silenzio all'interno di un condominio. Infatti tra le regole che ultimamente vengono quasi sempre inserite in un regolamento di condominio si può prevedere quelle relative agli orari di silenzio all'interno di un condominio. Infatti è molto frequente che in un, per esempio in un regolamento si prevedono per esempio degli orari specifici, normalmente per esempio dalle 13.30 alle 15.30 i condomini per esempio devono rispettare il famoso silenzio e quindi devono astenersi dall'utilizzare per esempio elettrodomestici, bisogna, non bisognerebbe ascoltare la televisione ad alto volume oppure suonare uno strumento musicale, ma tutto ciò deve essere comunque inserito eh, espressamente nel regolamento di condominio. Ho fatto l'ipotesi di una fascia eraria pomeridiana, quindi dalle 13.30 alle 15.30, ma molto spesso invece viene disciplinato eh, il silenzio notturno che normalmente va dalle 22.30 fino alle 7 del mattino, ma ripeto non c'è una norma specifica che disciplini questi orari, che fissi questi orari e quindi in ogni regolamento andrebbero proprio regolamentati inserendo proprio le fasce orarie eh, ovviamente eh, decisi nell'assemblea che poi di fatto approva il regolamento di condominio.
Mentre sono in attesa di ricevere le vostre cartoline dal centro Italia, ho lanciato un appello qualche istante fa perché eh, ecco, abbiamo ricevuto tanti messaggi, tanti, tante foto dal nord e dal sud Italia, ma dal centro Italia no, per cui vogliamo sentire anche voi. Rientriamo in studio con la nostra Maria Pia Picciafuoco per gli aggiornamenti. Maria Pia, noto che hai cambiato pettinatura. Eh, caro Tony, a volte il caldo non permette di lasciare i capelli sciolti, nonostante il fatto che in realtà è qui in studio noi godiamo di un microclima abbastanza gradevole, ovviamente. Comunque non parliamo eh, di queste minuzie perché purtroppo ci dobbiamo occupare di tornare a Milano perché eh, la tragedia è stata confermata, ovviamente sei morti, due persone in gravissime condizioni. Cos'è successo? Successo. Per chi non avesse seguito oh, verso oh, un'oretta fa scarsa, che cosa uh, vi avevo detto? Intorno all'1.20 di questa notte si è sviluppato un incendio alla casa di riposo dei coniugi, si chiama proprio così. Tra l'altro una struttura che ha un secolo, eh, una struttura che appartiene al comune di Milano, che l'ha adibita, ma sempre dandola in gestione a privati, a casa di riposo fin dal 1955. Tutti i dettagli li trovate sui siti in particolare, oltre che Rai News, eh, che stiamo vedendo, anche i quotidiani di Milano, che naturalmente hanno eh, maggiori dettagli, come il Corriere, come il giornale. Ma eh, vi dicevo, la via è eh, dove la struttura è via dei 500. Il bilancio è quello che vi ho detto, purtroppo 6 persone morte e 81 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. I pompieri per fortuna escludono la matrice dolosa dell'incendio. Le fiamme sono state solamente in una camera, direte ma allora perché tanti morti? Perché altre persone purtroppo eh, sono decedute a causa eh, dei fumi, eh, evidentemente in stato di soffocamento. Secondo quanto ricostruito eh, si tratta di due donne, una di 87 e una di 69 che occupavano la medesima stanza, quelle che sono morte purtroppo a causa proprio del rogo, delle fiamme in quella camera. Altre ehm, quattro vittime sono tre donne, 85, 84 e 75 anni, un uomo di 73, tutti intossicati appunto dai fumi che hanno invaso anche il secondo piano, mentre eh, la camera eh, dove c'è stato il rogo è al primo piano. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. Il comandante provinciale Nicola Miceli ha detto un contesto complicato per la mancanza di visibilità e per il fatto che gli ospiti erano e sono in parte non deambulanti. È una struttura che ha 210 posti letto, ce n'erano 170 di persone e quindi come possiamo comprendere forse ha anche parzialmente ragione il sindaco Sala che è andato già dalle 7 sul posto e ha detto è eh, una tragedia ma eh, i danni diciamo sono stati limitati considerate appunto quante persone eh, si trovano lì in quella struttura naturalmente poiché una parte soltanto è, ehm, non è più agibile non tutti sono stati evacuati tanti ospiti sono rimasti nella struttura e molti altri evidentemente presi in carico e, e portati in altre strutture l'importante sarebbe che appunto tutti gli altri feriti cioè altre 79 persone non abbiano oh, condizioni gravi da subire perché davvero siamo costernati per questa disgrazia. Intanto voglio anche citare l'agenzia SIR che ci parla di bambini perché una delegazione dell'Unicef Italia guidata dalla presidente Carmela Pace ha incontrato a Roma la ministra per la famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella illustrando le proposte per la piena attuazione della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Evidentemente anche l'Italia che pure è abbastanza in prima linea nel mondo su queste cose ha da migliorare la condizione dei più piccoli come eh, la salute mentale, il benessere psicosociale, la non discriminazione perché c'è il problema appunto anche dei minorenni rifugiati e di quelli con disabilità. 
contrasto alla povertà ancora è sempre diciamo una questione calda e fondamentale per ogni Stato che si dica civile, ribadita appunto la collaborazione con Unicef Italia e soprattutto eh, il governo avrebbe promesso di investire nel progetto Primi Mille Giorni che riguarda appunto i primi mille giorni di vita dei bambini. C'è anche un altro programma specifico che si chiama Insieme per l'allattamento, molto interessante. Io voglio ricordarti che domani abbiamo, essendo l'8 luglio, proprio il decennale preciso del viaggio di Papa Francesco a Lampedusa, che è stato il primo viaggio del Papa dopo l'elezione a marzo, era l'8 luglio, e quindi per fortuna ritornano in primo piano proprio coloro che eh, il Papa ha voluto abbracciare in maniera eccezionalmente empatica, piena non solo di amore da pastore ma proprio da fratello e non dimentichiamo Quindi sicuramente questo. ne parlerai anche domani il tempo è tiranno però io ti volevo chiedere eh, se hai notizie sul premio strega che è stato assegnato sì. ieri sì la cornice è sempre meravigliosa il museo etrusco di villa giulia a roma e devo dire che era una cinquina quasi tutta al femminile c'era cioè soltanto un autore uomo e ha vinto una donna, una scrittrice che purtroppo nel frattempo ci ha lasciato perché è morta ad aprile. Ha scritto questo libro che si chiama Come Daria di Apostrofo Aria, che è anche un gioco di parole, un omaggio a sua figlia Daria, si chiama la figlia, ed è una ragazza che purtroppo ha una disabilità gravissima e lei che si chiamava e si chiama perché gli artisti per gli artisti dobbiamo usare sempre il presente anche dopo morti eh, questa scrittrice Ada D'Adamo come Daria dunque è il titolo del libro e è dedicato proprio al rapporto tra la mamma e la figlia anche se eh, potremmo dire è difficile eh, con le parole far capire eh, che eh, quel tipo di rapporto fatto soprattutto di silenzi e di corporeità, proprio di inclusione del corpo della figlia nel proprio. Quindi questo linguaggio che eh, diventa in certe situazioni l'unico linguaggio, e viene eppure descritto con le parole per noi che davvero ci siamo commossi in tanti leggendolo Molto. e credo che sia una segnalazione doverosa. Molto questa. bene, sì, un libro sicuramente da aggiungere alle nostre letture estive per cui prendiamo nota, andiamo un attimo in pubblicità, poi ci ritroviamo per la volata finale della puntata di oggi. Battute finali della puntata odierna di Just Today, anche oggi è stato bellissimo stare insieme con voi e anche oggi non possiamo non concludere con le riflessioni di Don Francesco Armenti con Dritto al Cuore. Quando noi chiediamo a Gesù di aiutarlo, come Padre Pio ha fatto proprio all'indomani, se non contemporaneamente al giorno della sua ordinazione sacerdotale, cioè vi ripeto quello che abbiamo detto ieri e che prendiamo dal libro di Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, Lettera ai Sacerdoti, Edizioni Voce di Pare Pio, i quali poi li prendono anche dall'Epistolario. Bene, Padre Pio chiede al Signore, versa sopra di me i castighi che sono preparati sopra dei peccatori e sulle anime pruganti. Bene, cosa fa il Signore? Padre Pio gli fa questa richiesta e il Signore lo accontenta. Dopo pochi giorni, qualche settimana, 
dalla sua ordinazione sacerdotale, ripeto, avvenuta il 10 di agosto 1910, sempre a Benevento, nella Cappella dei Canonici, e dopo la sua prima messa, che Padre Pio ha celebrato a Pietrelcina il 14 agosto 1910, il 7 settembre, sempre del 1910, quindi a poco meno di un mese dalla sua ordinazione sacerdotale, a Piana Romana, cioè la campagna della famiglia Forgione, questa diciamo, località un po' fuori di Pietrelcina, a Piana Romana avviene qualcosa di straordinario. Padre Pio si recava a Piana Romana per studiare, per pregare, per stare un poco solo e perciò si era fatto costruire una piccola, diciamo, un piccolo rifugio di paglia all'aria aperta. Vediamo come nel testo che ci sta accompagnando lettera ai sacerdoti, padre Emiliano e Stefano Campanella ci raccontano quel pomeriggio del 7 settembre riprendendo di qua e di là affermazioni appunto di Padre Pio nelle lettere e nel suo epistolario. Nel pomeriggio del 7 settembre Padre Pio sente una puntura in mezzo al palmo di ciascuna mano, dove poi appare, come Padre Pio scrive, un po' di rosso quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte ed acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Anche sotto i piedi appare appunto questo po' di rosso a forma di centesima e Padre Pio avverte un po' di dolore. Cosa sta avvenendo? Il Signore dona a Padre Pio le prime stimmate appunto ricevute il 7 settembre del 1910 a Piana Romana. Come reagisce Padre Pio? Padre Pio corre dall'arciprete Zitore, che era l'arciprete di Pietrelcina, Don Salvatore Panullo, e gli dice Zitore fatemi la carità, chiediamo a Gesù che mi tolga questa confusione. Voglio soffrire, morire di sofferenza, ma tutto nel nascondimento. È eh? bellissime queste parole. La sofferenza, il farsi vittima in Padre Pio non è affatto un modo per mettersi in mostra, come tanti presunti eh, o, o, santi o maghi di oggi, tra virgolette, fanno delle volte anche approfittando e abusando dell'esperienza di Padre Pio. Ma Padre Pio chiede di soffrire nel nascondimento. Come risponde, come lo aiuta Don Salvatore? Lo vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao! Ciao a te Don Francesco e come avete letto nei titoli di coda della, suo, uh, della sua rubrica potete rivedere questa puntata sui nostri social, eh, in realtà ecco, potete recuperare tutti i nostri contenuti, gran parte dei nostri contenuti sui nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale YouTube perché ecco poi i contenuti realizzati vengono riversati. Uh, su, appunto sui nostri social ma anche sul sito ufficiale della nostra tv www.padrepio.tv titoli di coda anche per la puntata odierna io ringrazio nuovamente le nostre regie Giulio Russo e Saverio Pio di Cosmo qui su Viale Cappuccini dagli studi di Viale Cappuccini e la regia di messa in onda di Mario Modola da Via Denunzio ci eh, salutiamo con l'ultima foto arrivata al nostro numero Whatsapp è un tramonto 
sul lago di Lesina, veramente molto bello, che potete apprezzare in questo istante. Con questa foto io saluto tutti quanti voi che siete stati in nostra compagnia stamattina, vi ringrazio per averci seguito con attenzione, per averci inviato le vostre cartoline, l'appuntamento con Just Today è a domani stessa ora, continuate a seguirci e buon proseguimento di giornata. Thank you.